ഗൽവാനിൽ ചൈനീസ് അതിക്രമത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് വിടച്ചൊല്ലി രാജ്യം കേണൽ സന്തോഷ് ബാബുവിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ജന്മനാടായ തെലങ്കാന സൂര്യപേട്ടിൽ നടക്കുകയാണ് ഹവിൽദാർ സുനിൽകുമാറിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് ബീഹാറിൽ നടന്നു അതേസമയം ഗൽവാനിലെ ചൈനീസ് അവകാശവാദം അതിശയോക്തിപരമാണെന്ന് ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചു ജൂൺ ആറിലെ സൈനിക തലത്തിലെ ധാരണയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായാണ് ചൈന സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇന്നലെ രാത്രി ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും മേജർ ജനറൽ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ച ധാരണയാകാതെ പിരിഞ്ഞു ഇന്നും ചർച്ചകൾ തുടരും ഇപ്പോൾ ഇ ആർ രാകേഷ് ചേരുകയാണ് രാകേഷ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഏതാ ഏതായാലും ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പുതിയ നീക്കങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരും മുമ്പ് വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് രാജ്യം വിട നൽകുകയാണ് അങ്ങേയറ്റം ആദരവോടെയാണ് അവരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് രാകേഷ് ആദ്യം ശരത്ത് അതിർത്തിയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് രാജ്യം വിട നൽകുകയാണ് കേണൽ സന്തോഷ് ബാബുവിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ സ്വദേശമായ തെലങ്കാനയിലെ സൂര്യപേട്ടിൽ നടന്നു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിൽ എത്തിച്ചത് ലേയിൽ നടപടികൾ ലേയിൽ ആശുപത്രിയിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് മൃതദേഹം എത്തിച്ചത് ആ നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനായി ഈ വീട്ടിലേക്ക് സൂര്യപേട്ടിലെ സൂര്യപേട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അടക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നൂറുകണക്കിന് പേർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനായി എത്തുകയും ചെയ്തു സന്തോഷ് ബാബു മരിക്കുന്നില്ല ജീവിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ മുദ്രവാക്യങ്ങൾ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും വൈകാരികമായ ഒരു യാത്രയപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രാജ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതി ഉണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ആദ്യം പുറത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടു വീരമൃത്യു വരിച്ചു എന്ന് വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് കേണൽ സന്തോഷ് ബാബുവിന്റെയും മറ്റ് രണ്ട് സൈനികരുടെ ആയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് തലയ്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റുള്ളത് മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് പരിക്കേറ്റ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു ഈ സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിടയിൽ മൂർച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റത് അതാണ് മരണകാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത് ഏതായാലും സംസ്കാര ചടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു ഇന്നലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹത്തിൽ ഗവർണറോടൊപ്പം തന്നെ സംസ്ഥാന മന്ത്രിമാരും പുഷ്പചക്രം അർപ്പിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് സ്വവസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഏതായാലും വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് രാജ്യം ആദരം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഹവീൽദാർ സുനിൽകുമാറിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ജന്മനാടായ ബിഹാറിൽ നടന്നു മറ്റൊരു സൈനികൻ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ പളനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് നടക്കും ശരത് ഏതായാലും ഈ ഒരു ഇത്തരമൊരു വൈകാരികമായ സാഹചര്യം അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധം രാജ്യമാകെ ഈ ചൈനീസ് പ്രകോപനത്തിനെതിരെ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ആളുകൾ തങ്ങളുടെ പ്രിയ നാട്ടുകാരന് യാത്രാമൊഴി നൽകാൻ ഒത്തുചേരുന്നതാണോ എല്ലായിടങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് തീർച്ചയായും ശരത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബീഹാറിൽ നിന്നും ഒപ്പം തന്നെ തെലങ്കാനയിൽ നിന്നുമൊക്കെ വരുന്നത് കാരണം നൂറുകണക്കിന് പേർ അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്കായി കൊണ്ടുപോകും വഴി ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നും ഫ്ളാറ്റുകൾ മുകളിൽ നിന്ന് പുഷ്പങ്ങൾ എറിയുന്നത് മൃതദേഹത്തിലേക്ക് പുഷ്പവൃക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വരുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അതിവൈകാരികമായ ഒരു യാത്രയപ്പാണ് അതിർത്തിയിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ധീരജവാന്മാർക്ക് 
രാജ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെടുന്ന സംഭവം തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇത് രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനീസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന ആഹ്വാനമടക്കം പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏതായാലും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളടക്കം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കൂടുതൽ സൈനികർ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇന്ന് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഇപ്പോൾ നാടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ വിധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാർക്ക് അവരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്ന ജനങ്ങൾ അവരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അവരുടെ പ്രതിഷേധം എല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം ദൃശ്യങ്ങളും വിവരങ്ങളുമാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇ ആർ രാകേഷ് നൽകിയത് ഇനിയും ഏറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുതിയ വിവരങ്ങൾ പുതിയ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാനിരിക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തെലങ്കാനയിലെ സൂര്യപേട്ടിലാണ് കേണൽ സന്തോഷ് ബാബുവിലെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് അതുപോലെ ഹവിൽദാർ സുനിൽകുമാറിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് നടന്നത് ബീഹാറിലാണ് രാകേഷ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ അത് അതിശയോക്തിപരമാണ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ പ്രതികരിക്കുന്നു പ്രതികരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ നിലയിലാണ് ഈ ചൈനയുടെ നിലപാടുകളെ ഇന്ത്യ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് ശരത്ത് ഇന്നലെ ഈ ചർച്ചകൾ നടന്നു അതായത് സൈനിക തലത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നയതന്ത്ര തലത്തിലേക്ക് ഒരു ചർച്ച കടന്നത് ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇത് ആദ്യമായിരുന്നു അത് ഇന്നലെയായിരുന്നു ചൈനീസ് വിദേശകാര്യമന്ത്രിയും ഒപ്പം തന്നെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറും ടെലിഫോണിലാണ് ചർച്ച നടത്തിയത് ഇതിനുശേഷം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയത് ശക്തമായ സന്ദേശം ചൈനയ്ക്ക് നൽകി ഒരു തരത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിൽ കടന്നു കയറാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന നിലപാട് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പിന്നീട് പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇന്ത്യ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് പ്രകോപനം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ആ ഈ സംഭവത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടുത്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു മാത്രവുമല്ല ഗൽവാൻ അവരുടെയാണെന്ന വാദം ഈ അവർ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് അറുപത്തിരണ്ടിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായ ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഗൽവാൻ പ്രദേശം അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രകോപനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണ് മാത്രമല്ല ആദ്യമായി ചൈന ഗൽവാൻ അവരുടെയാണെന്ന വാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിശയത്തി നിറഞ്ഞതാണ് ചൈനയുടെ മറുപടി ഒരു തരത്തിലും അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല മാത്രവുമല്ല ജൂൺ ആറിന് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടി അത് പാലിക്കാൻ ചൈന തയ്യാറാകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചൈന ഇപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നത് അവരല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രകോപനം ഉണ്ടായി എന്ന വാദം ചൈന തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുകയാണ് ഏതായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചർച്ചകളിലൂടെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണ് സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നത് അത് സൈനിക തലത്തിലും ഇനി ചർച്ചകൾ തുടരും ഇന്നലെ സൈനിക തലത്തിൽ ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതൊരു തീരുമാനമാവാതെ പിരിക്കുകയായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായും വലിയൊരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടർ ചർച്ചകൾ ആവശ്യമായി വരും നയതന്ത്ര തലത്തിലും സൈനിക തലത്തിലും ഇന്നും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലുമായി ചർച്ചകൾ തുടരാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത ശരത്ത് ഇവിടെ രാകേഷ് ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ അതൊക്കെ ഭേദിച്ച് ഇപ്പുറത്ത് താൽക്കാലികമായി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ കുടിൽ കെട്ടി എന്നതുപോലെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതടക്കം പൊളിച്ചു നീക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു ആ ധാരണ പാലിക്കാതെ വന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് വീണ്ടും ഈ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാത്രിയിൽ ആ സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് ഇടപെടേണ്ടി വന്നത് എന്നൊക്കെ എന്നൊക്കെ തരം റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ടല്ലോ ശരത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്തേക്ക് ചൈന ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജൂൺ ആറിന് ഒരു ചർച്ച നടന്നു ആ ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറകോട്ട് പോകാൻ ചൈന ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ധാരണയായി പക്ഷെ ആ ചൈന പിന്നീട് അത് പാലിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അതാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരു
അത് തീർച്ചയായും ശരത്ത് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് ചൈന അതിക്രമിച്ചു കയറി എന്ന് തന്നെ പറയാം പക്ഷേ ചൈന ആ വാദം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴും ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു തരത്തിലും ചൈനയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല മറിച്ച് അതിർത്തി മറികടന്ന് കൊണ്ട് ചൈനീസ് സേന ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നു അതാണ് പിന്നീട് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയെന്ന് ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാരും സൈന്യവും സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രതിസന്ധിയായി നിൽക്കുന്നത് ചൈന അവരുടെ നിലപാട് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കി ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഗൽവാൻ അവരുടെ ആണെന്നൊരു വാദം ഇപ്പോൾ ചൈന ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നു നേരത്തെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഇത്തരത്തിൽ ചർച്ചകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന് ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറയുമ്പോഴും ചൈനീസ് സൈന്യമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല പ്രകോപനം ഉണ്ടായത് തുടങ്ങിയ കുറച്ചുകൂടിയും ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് ലൈനിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ആദ്യം വന്നത് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയും അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാട് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ പലപ്പോഴായി ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ വക്താവിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ചർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ചൈന ആവർത്തിച്ചു പറയുമ്പോഴും ഗൽവാൻ അവരുടെ അതാണ് എന്നൊരു വാദം ഉന്നയിക്കാൻ ചൈന ഇതിലൂടെ പലപ്പോഴായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അത് ചൈന ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തേക്ക് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ചൈന കയ്യേറി അധികാരം സ്ഥാപിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കയ്യേറി അവിടെ കുടിൽ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം നടപടികൾ ഉണ്ടായി എന്നതുപോലൊരു പ്രശ്നം ആ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിർത്തിയിലെ സമാധാനം സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി രാജ്യത്തിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാരും വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാണുന്നൊരു സാഹചര്യമല്ല ഈ കൂടിക്കാഴ്ചകളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ജനങ്ങളോടുള്ള വിശദീകരണത്തിലൊക്കെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി വരാനിടയില്ലേ അശരത്ത് അതിർത്തിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത ഇപ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിട്ടില്ല കാരണം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ പ്രതികരണം നടത്തി അപ്പോൾ പോലും സൈനികർക്ക് ആദരം അർപ്പിക്കുന്നതൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ഇന്ത്യ പ്രകോപനമുണ്ടായാൽ തിരിച്ചടിക്കും അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചു അതിർത്തിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം ഇതുവരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകിയിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കാരണം കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ചോദ്യം ഈ ഒരു ചോദ്യാവലി തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും ഈ ചോദ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ ചൈന ചൈനീസ് പട്ടാളം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു കയറാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് എത്ര സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ആരെങ്കിലും കാണാതായിട്ടെന്ന് തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നാളെ ഈ വിഷയത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിളിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തുന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആ തലത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ തന്നെ ഉന്നയിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഈ വിഷയം സർക്കാരിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന നീക്കം അത് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുമായി ഒക്കെയായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ അടക്കമുള്ളവർ ഈ വിഷയം സ്വാഭാവികമായി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരത്ഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നൽകിയത്
വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് അവരവരുടെ നാടുകളിൽ യാത്രാമൊഴി നൽകുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ അങ്ങേയറ്റം വൈകാരികമായ കാഴ്ചകളാണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ആശങ്കകളെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് മറികടന്നുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുകയാണ് അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലാൻ ചൈനയ്ക്കെതിരായ വളരെ വലിയ പ്രതിഷേധം കൂടിയായി ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും മാറുന്നു എന്നതുകൂടിയാണ് ഒരു വളരെ പ്രകടമായ ഒരു ഒരു കാഴ്ച രാകേഷ് വീണ്ടും തുടരുകയാണ് രാകേഷ് എല്ലാ ഈ ഇരുപത് സൈനികരും അവരുടെ നാടുകളിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയം തന്നെയാണോ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുവിവരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അച്ചർത്ത് മൂന്ന് പേരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ കേനൽ സന്തോഷ് ബാബുവിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തെലങ്കാനയിലെ സൂര്യപേട്ടിൽ നടന്നു ബിഹാറിൽ ഹവീൽദാർ സുനിൽകുമാറിന്റെ മൃതദേഹം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാഹനം ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രാത്രിയോട് കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പം തന്നെ തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ പളനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇന്ന് നടക്കും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഇന്ന് ലേയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ജന്മ നാടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൈന്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായി ലഭ്യമായി വരുന്നതേയുള്ളൂ ഏതായാലും ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ജന്മനാടുകളിൽ എത്തിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൈന്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും വികാര നിർഭരമായ യാത്ര ഇപ്പൊ തന്നെയാണ് സൈനികർക്ക് നൽകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നിലവിൽ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ഇത്ര ആളുകളിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല എന്നടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഹവിൽദാർ സുനിൽകുമാറിന്റെ മൃതദേഹം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പൂർണ്ണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ അതുപോലെ തന്നെ സൈനിക ബഹുമതികളോടെ അതിനുള്ള അവസാന വട്ട നടപടികൾ അവിടെ നടക്കുന്നു എന്ന വിവരമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാകേഷ് ആ ശരത്ത് സുൽകുമാറിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ നടന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബീഹാറിലെ ജന്മനാട്ടിലാണ് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടുകൂടിയാണ് ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ലേയിലേക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മൃതദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ബീഹാറിലെ ജന്മനാട്ടിലും ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അടക്കമുള്ള ഈ ഘട്ടത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികനെ അവസാനമായി കാണാൻ ഈ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം തന്നെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിലേക്ക് ഈ സംസ്കാര ചടങ്ങ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് മൃതദേഹം ജന്മനാട്ടിൽ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ജന്മനാട്ടിൽ എത്തിച്ചത് ഏതായാലും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൈന്യം ഔദ്യോഗിക ബഹുമതി ബഹുമതികൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരത് നേരത്തെ രാകേഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റ് സൈനികരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അത് അതാത് നാടുകളിലേക്ക് ഇതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ തന്നെ ഇന്നും നാളെയുമായൊക്കെ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിൽ നടന്നു വരുന്നു എന്നാണോ ആ ശരത്ത് തീർച്ചയായും അത്തരമുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ലേയിലേക്കാണ് എല്ലാവരുടെയും സൈ വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ എല്ലാം മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളടക്കം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ലേയിൽ നിന്ന് വിമാനമാർഗം അതത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൈന്യം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിൽ ഈ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചത് ഈ ഇരു ഇരുപത് സൈനികർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ബീഹാറിൽ നിന്നായിരുന്നു അഞ്ച് സൈനികർ ബീഹാർ സ്വദേശികളാണ് ഒപ്പം തന്നെ പഞ്ചാബ് സ്വദേശികളായ നാല് സൈനികരും വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് മധ്യപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൈനികരും ഈ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇരുപത് പേരിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമാനമാർഗം അതത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മൃതദേഹം എത്തിക്കും അതിനുശേഷം വാഹനങ്ങളിൽ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അത്തരമുള്ള തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും ഇന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സൈനിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം ശരത്
ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ് കേണൽ സന്തോഷ് ബാബുവിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് ജന്മനാടായ തെലങ്കാനയിലെ സൂര്യപേട്ടിലാണ് അതുപോലെ ഹവിൽദാർ സുനിൽകുമാറിൻ്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് ബീഹാറിലാണ് ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഈ ഇരുപത് സൈനികരിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇരുപത് സൈനികരിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ബീഹാറിൽ നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സൈനികൻ്റെ ജന്മനാടായ തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരത്തും ഇപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം വികാരപരമായ നടപടികൾ അന്ത്യ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളുടെ നടപടികൾ അവിടെ പുരോഗമിക്കുകയാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികർക്ക് രാജ്യം അന്ത്യാഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുകയാണ് അവരവരുടെ നാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ അവസാനമായി ഒരു നോക്കു കാണാൻ ആളുകൾ ഒത്തുകൂടുകയാണ് തടിച്ചുകൂടുകയാണ് രാജ്യത്തിനായി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ സൈനികർക്ക് രാജ്യം വിട നൽകുകയാണ് ഇടവേള